Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die Goldene Edition. Während ich mir die Zeiten aufgeschrieben habe, Leute, hat Angelo angerufen. Winde, guten Abend. Ich bin Angelo. Hast du eine Minute Zeit? Wie geht es deinem Pokémon? Mein Goldini ist voller Energie. Oh ja, ich habe es geschafft, ein starkes Felino zu besiegen. Ich muss mein Team verstärken. Bis später. Ja, dann. Pokémon können nicht agieren, wenn sie schlafen. Ich werde dir zeigen, wie furchtbarregend das ist. Hört sich eher lästig an. psycho lore Loro möchte kämpfen. Besitzt ein Pokémon und schickt Dramato in den Kampf. Level 17 männlich. Kopfnuss. Schade. Aufgewacht und Kopfnuss. Dass er trifft und es trifft die Kopfnuss. Mist. Na dann, Tackle. Tackle ging daneben. Hypnose trifft. Traumf und oh nein. Das ist schlecht. Tanzers Traum wurde gefressen. Mirapla, du bist dran. Traumfresser ist, glaube ich, eine Geistattacke. Erstmal Lockduft. Dann Stachelspore. Und dann Absorber. Es ist Psychogift. Das sollte Absorber normal viel Schaden. Nein. Doch. Macht offenbar normal viel Schaden. Myrapla schläft. Schade. Wieder Traumfresser. Sehr effektiv. Ist Traumfresser in der zweiten Edition eine Psychoattacke? Okay, wie Senior, du bist dran. Muss ich mal nachsehen, Leute. Interessiert mich jetzt. Und schon wäre Myrapla besiegt gewesen. So, kurz nachsehen. Traumfresser. Ist eine Psychoattacke. Seit der ersten Generation sogar schon. Ich dachte, es wäre eine Geistattacke. Mist, habe ich verwechselt. Kratzfurie, wie Senior. Hm, Volltreffer. Dann könnte jetzt auch ein Zerschneider reichen. Ja. Wie Senior reicht Level 23. Juhu. Psycho Laurent wurde besiegt. Ich habe verloren. Wie betrüblich. 544 Pokédoll erhalten und ein Teil nach Hause geschickt. Im Kampf stellt es eine gute Taktik dar, die gegnerischen Pokémon in Schlaf zu versetzen oder sie zu paralysieren. Ja. So, wie Senior packe ich nach ganz unten, Leute. Ich möchte einmal heilen fahren. Also fahren wir mal kurz.
Tanz, das soll ja nicht die ganze Zeit besiegt sein. Bitte was? Das war nicht der Standardtext, Leute. Danke, dein Pokémon sind wieder topfit. Komm wieder zu wieder vorbei. Das war der Standardtext. Okay, Leute. Was war das? Le das Sie hat gerade gesagt, sie kann auch nichts mehr machen. Hm. Das war, glaube ich, eine dieser Krankheiten, oder? Ich habe davon mal gelesen. Pokerus, glaube ich, war es. Der Pokerus ist eine Lebensform, die Pokémon verzieren kann, die seit der zweiten Generation existierende Mechanik ist eine von der Pokémon profitieren. Profitieren? Man wird über den Erhalt des Pokerus in einem Pokémon Center informiert. Genau. Den Pokerus nach einem Kampf mit einem wilden Pokémon zu bekommen, liegt bei 3 zu 65.000. 536. Damit ist es deutlich schwieriger, den Pokéus zu bekommen, als ein schillerndes Pokémon. Von wo ich immer noch keines gesehen habe, Leute. Ich habe noch kein einziges schillerndes Pokémon in beiden Editionen bisher gesehen. Wenn ein Pokémon mit dem Pokéus infiziert wird, stellt sich dieses Pokémon-Menü wie eine Statusveränderung dar und sein Status wechselt auf Pokéus. Siehe Icons unten. Icons? Pokerus. Und wer hat das Pokerus? Status. Marty hat dich gekämpft, du blüpf auch nicht. Wie, Senior? Da ist auch überall der Status. Da steht okay. Myrapla und Tanzer. Beide haben Pokerus. Beide. Ich habe das noch nie gesehen, Leute. Noch nie. Ich. Pokerus. Und beide gleich. Gegen wilde Pokémon. Ich habe gegen. Habe ich gegen wilde Pokémon gekämpft? Nein, ich habe doch jetzt gerade nur. Woher haben sie den? Okay, Leute, lesen wir weiter. Was macht Pokerus? Handelt es sich dabei um ein Ei, wird dieser Status seit der siebten Generation erst dann angezeigt, sobald das Pokémon aus dem Ei geschlüpft ist. Leider das Pokémon beispielsweise ein Schlaf für das Pokerus-Icon, dadurch so lange ersetzt, bis das Pokémon wieder aufgewacht ist. Seit der dritten Generation ist es möglich, dass auch ein Ei infiziert wird in Pokémon Feuerrot und Blattgrün, Pokémon Kolosseum und Pokémon XD. Ist es nicht möglich, ein Pokémon mit dem Pokéus zu infizieren? Allerdings lassen sich infizierte Pokémon auf diese Spiele übertragen. So, wahrscheinlich ist die Ausbreitung. Befindet sich ein infiziertes Pokémon während mehrerer Pokémon-Kämpfe im Team? So kann der Pokéus auch auf andere Pokémon nach dem Kampf überspringen. 
Das infizierte Pokémon kann dabei nur Pokémon anstecken, die sich in benachbarter Position befinden und noch nicht vom Pokéus geheilt worden sind. Will man eine schnelle Verbreitung erzielen, ergibt es daher Sinn, das infizierte Pokémon an die dritte oder vierte Stelle im Team zu setzen. Möchte ich das überhaupt? Ich weiß nicht. Was macht Pokerus? Heilung? Nein, nicht Heilung. Erstmal Effekt. Hier. Hat ein Pokémon einmal den Pokerus, steigen seine Basispunkte FP um die doppelte Anzahl. Auch nachdem der Pokerus geheilt wurde, ist dies der Fall. Geil. Wird dabei ein FP-Verstärker verwendet, multiplizieren sich die jeweiligen Wirkungen. Erhält man beispielsweise von einem Pokémon ursprünglich zwei Basispunkte FP, so sind es mit Pokerus und Item insgesamt 8 FP. Der Einsatz eines Pokeradar in Verbindung mit dem Pokerus kann zu unerwünschtem Verhalten führen, da das Pokeradar immer Pokémon des gleichen Typs findet. Die Statuswerte können so versehentlich gesteigert werden, wenn man nicht auf die FP, die das Team hält, achtet. Vitamine, Federn und, Basis und, und das Basis- und Supertraining bleiben von diesen Effekten jedoch unberührt. Heißt das, das bringt mir nur Vorteile und keinerlei Nachteile? Sollten wir dann nicht alle unsere Pokémon mit Pokerus infizieren? So, Information über den Erhalt. Nachdem ein Pokémon den Pokerus bekommen hat, wird man von Schwester Joy darüber informiert. In den Spielen Gold, Silber, Kristall, Hardcore und Soul Silver ruft Professor Lind den Protagonisten zusätzlich an. Das hat er nicht gemacht, nein. An dem Schwester Joy sagt, an deinem Pokémon sitzen winzige Lebewesen. Deine Pokémon sehen gesund und kräftig aus. Leider können wir dir hier auch nicht mehr sagen. Okay. Professor Linds Anruf. Aha. Okay, hier steht auch, was Professor Lind sagen würde. Das ist überhaupt nicht schlimm. Okay, das heißt... Ist eine Mechanik, von der Pokémon profitieren, besser werden. Dann sollten wir sie nicht heilen, oder? Ich lese trotzdem mal den Abschnitt Heilen durch, Leute. Nach einem bis zu vier Tagen ist das Pokémon vom Pokerus geheilt. Aber der Trainingseffekt bleibt bestehen. Lagert man ein Pokémon mit Pokerus allerdings in einer Box, so bleibt der Pokerus erhalten. Innerhalb der Box auf Pokémon Bank oder Pokémon Home kann der Pokerus nicht auf andere Pokémon überspringen. War das Pokémon einmal vom Pokerus befallen, erhält es daraufhin ein Smiley-Symbol in seiner Pokémon-Übersichtsseite. Echt jetzt? Ah, interessant. In der zweiten Generation und dritten Generation ist das Symbol ein kleiner Punkt. Pokémon, die einmal das Virus hatten und geheilt wurden, können nicht erneut durch den Pokerus angesteckt werden. In Pokémon Feuerrot und Blattgrün, Pokémon Colosseum und Pokémon XD können Pokémon nicht vom Pokerus geheilt werden, da in jedem Spielen kein Zeitsystem vorhanden ist. Okay. Leute, also soweit ich das verstehe, haben wir hier jetzt ein, ein, ein un unglaublich seltenen Buff bekommen, der unsere Pokémon noch stärker macht. Und es hat die schwächsten Pokémon erwischt, die wir gerade dabei haben. Wobei es sich noch auf Warte übertragen könnte, dann vielleicht für Hobelupf, Igelaba, Wiesenjor. Mal sehen. Da ich aber sowieso nur alle paar Tage bis ein, ein zwei Wochen aufnehme, je nachdem wie viel ich aufnehme, ähm, ist das beim nächsten Mal vielleicht sogar schon geheilt, wenn ich spiele. Aber, aber, toll, Leute. Also, ich finde ich find das toll. Also, wenn der Pokerus jetzt unsere Pokémon stärker macht, ist das eine unglaublich tolle Sache. Und die anderen sind alle auf okay, oder? Ja, die anderen sind alle auf okay. Das heißt, entweder haben Tanzer und Myrapla den Pokerus erhalten, oder Tanzer und... Oder Myraplat den Pokerus erhalten und dann hat entweder Tanzer Myraplat angesteckt oder Myraplat Tanzer angesteckt. 
So oder so wird Tan Mirapla wahrscheinlich noch Vati anstecken. Okay, Leute, das ist echt... Oh, Professor, jetzt ruft Professor Lin an. Hallo, Winter. Ich habe etwas Eigenartiges entdeckt. Offensichtlich gibt es etwas namens Pokerus, das Pokémon infiziert. Es ist wie ein Virus, daher heißt es Pokerus. Es vermehrt sich rasch und infiziert auch andere Pokémon. Das ist aber auch alles. Es scheint, als würde es nichts tun und nach einiger Zeit wieder verschwinden. Ich denke, es ist nichts Besorgniserregendes. Tschüss! Okay! Also wenn es nichts Besorgniserregendes ist und von alleine wieder verschwindet, dann im, im Poké-Wiki stand ja jetzt auch nichts, dass man das irgendwie selbst heilen könnte. Das heißt, wir hätten jetzt keine andere Wahl, als sie wirklich mit drei, vier Tage mit uns herumzutragen. Naja. Aber wie? Ich meine, das muss ja dann hier bei dem Pokémon gewesen sein. Bei dem einen Wilden, das wir hatten, als ich nach, nach dem Bäumen gesehen habe. Ansonsten hätte ich es ja von hier, von, von Laurent bekommen. Puh. Okay. Das ist... Naja, machen wir mal weiter. Ein Hutut. Level 15 männlich. Los, Tanzer. Halt, Hutut kann Schnabel. Tanzer ist ein Käfer-Pokémon. Wie sind ihr? Nein. Wie sind ist Level 23? Hubblupf ist Pflanze Flug. Pflanze ist schlecht. Warti, du bist dran. Donnerschock. So Leute, die Folge für ist für heute leider aus. Aber bevor sie aus ist, möchte ich noch mal kurz sagen, Leute, Pokerus wahrscheinlich hat geringer als ein, ein äh, Shiny Pokémon, als ein schillerndes Pokémon. Und ich habe es trotzdem bekommen, Leute. Aber ich habe noch immer kein einziges schillerndes Pokémon gesehen. Falls ich es übersehen haben sollte, Leute, falls in meinen Videos irgendwo ein schillerndes Pokémon, schillerndes Pokémon ist, Leute, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich würde das zu gerne sehen. Und falls ich es besiegt habe, dann wäre das echt bitter. Denn schillernde Pokémon möchte ich alle fangen, Leute, wenn eins auftaucht. Okay, Leute, dann war es das aber für heute und wir sehen uns morgen wieder in der silbernen Edition. Ciao!